வேத வாக்கியத்தில் சொல்ற பிரகாரம் புதியவரிடத்தில் ஞானமும் வயது சென்றவர்களிடத்தில் புத்தியும் இருக்குமே ஸோ ஞானமும் புத்தியும் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இருக்கிறவங்க மத்தியில் எனக்கு இந்த மெடிசன் சம்பந்தமா பேசக்கூடிய ஒரு ஸ்மார்ட்டத்தை பொறுத்த ஆயிருக்கும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துக்கும் தோற்றம் வந்து இது ஒரு தொகுதி இப்ப ஆரம்பிக்கிற ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இந்த பிரசன்டேஷன் நிறைய இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கும் ஆனால் சிமிலில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கூட நீங்க முடிச்ச பிறகு கேட்கலாம் இந்த ஸோ என்னன்னா சொல்ல போறேன்னா இந்த முதியோர்களுக்கு உள்ள முதியோர்னா யாரு எந்த வயசுக்கு உட்பட்டவங்க முதியோர்கள் அவங்களுக்கு உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் அவங்களுக்கு என்ன நம்ம அவேர்னஸ் என்ன ப்ரிவென்ஷன் ப்ரிவென்டிவ் மெசேஜ் பண்ணலாம் கடைசியா கிறிஸ்பியா ஒரு த்ரீ எம் ஃபோர் பி பை ஹேபிட்ஸ் என்னெல்லாம் நம்ம கடைபிடிக்கலாங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் பார்க்கும்போது வாட் இஸ் ஏஜிங் ஏஜிங்கிறது முதியோர்களுக்கு முதியோர்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம வருஷம் கூட கூட நாட்கள் கூட கூட வய வயசோட தன்மையும் பிடிக்கும் இது வந்து உலக நீ இது வந்து உடம்புல பரப்பில் சேஞ்சஸ் கொண்டு வரும் பரப்பில் சேஞ்சஸில் வந்து மூட்டு வலி அதே மாதிரி இந்த உட உடல் தளர்வுகள் அது மாதிரி மெட்டபாலிசமே நிறையா இருக்கு ஈஸ்ட் ஹார்மோன் லெவலில் உடம்பு கம்மியாகிறது ஸோ நம்ம பாதிப்புகள் வந்து வருஷம் கூட கூட ஏஜ் ஆக ஆக அந்த பாதிப்புகள் அதிகமாகுது ஸோ யார் வயசானவங்க வயசானவங்களுக்கு ஒரு ஏஜ் கிரைடீரியா இருக்கணும்ல ஸோ யார் வயசானவங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்க தான் வயசானவங்கிறது உலகத்துல உள்ள டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் நம்ம வந்து டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ்னா நல்லா எல்லா விதத்துலையுமே டெவலப் ஆன கண்ட்ரிஸ் மாதிரி டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ்னு சொல்லுவோம் அதுல அவங்க கிரைடீரியா பிரகாரம் அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல தான் வயசானவங்களா நம்ம நிர்ணயிக்கிறது ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அறுபது வயசுக்கு மேலேயே வயசானவங்களுக்கு முடிவு பண்ணிக்கிறோம் அதையும் நாளாக பிடிக்கிறாங்க நான் தான் எங் ஓல்டு 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 பெரிய ஓல்டு எலைட் ஓல்டுன்னு எதுக்கு இப்படி சொல்கிறேங்கிறது அடுத்த சொல்கிறேன் எங் ஓல்டுங்கிறது இருபத்தஞ்சி வயசில் உள்ளவங்க வந்து எங் ஓல்டுன்னு சொல்கிறோம் ஆல்மோஸ்ட் அவங்க வந்து நார்மல் ஒரு நார்மல் அடல்ட்டோட ஏஜ் வந்து எலைட் ஓல்டுங்கிறது அறு நூறு வயசுக்கு மேலே இங்கே இருக்கிறவங்க யாருமே எனக்கு தெரிஞ்சு நூறு வயசுக்கு மேலே இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எல்லாமே மோஸ்டாக எங் ஓல்டுலேயும் ஓல்டு ஓல்டுலேயும் இருப்பாங்க நம்ம இந்தியாவில் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சினு ஒன்று இருக்குது லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சினா ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு ஆள் வந்து எவ்வளோ வருஷம் வாழ முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அறுபத்தஞ்சு வயசு ஆண்களுக்கு பெண்களுக்கு பார்த்தா அது அறுபத்தி ஏழு வயசு அதே சென்சஸ் நம்ம பார்க்குறோம்னா இந்தியாவில் அறுபது வயசுக்கு மேலே இந்த கடைசி நாற்பது வருஷத்தில் ட்ரிபிள் மூணு மடங்காக பாப்புலேஷன் கூடியிருக்கு அதாவது இருபத்தி நாலு மில்லியன் வந்து இருபத்தி ஏழு மில்லியனாக மாறியிருக்கு மொத்தம் பாப்புலேஷனில் எழுபத்தி ஏழு புள்ளி ஏழு பர்சன்டேஜுங்கிறது வந்து இப்போ பன்னெண்டு பர்சன்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ சென்சஸ் பார்க்கும்போது அறுபது வயசுக்கு மேலே உள்ள ஜென்ரேஷனும் அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வாழ்நாள் பார்த்தா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் அறுபத்தஞ்சு வயசு தான் ஒரு நிர்ணயிக்கிற வயசாக இருக்குது ஆவரேஜாக பார்க்கும்போது இவ்வளோ கம்மியாக இருக்கிறது வந்து எங்கு ஓல்டுன்னு மாதிரி ஆகிடுது அதே நம்ம வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் அப்ராடில் நல்ல டெவலப்பான கண்ட்ரீஸில் பார்த்தா எழுபதுக்கு மேலே நல்ல லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி கிடைக்கிது ஆவரேஜாக பார்க்கும்போது இதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ப்ராப்பர் அவேர்னஸ் நம்ம வயசாக ஆக என்னெல்லாம் மேற்கொள்ளலாம் அதெல்லாம் நமக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை ப்ராப்பராக கரெக்டான டைமில் டாக்டரை மீட் பண்ணுறது கரெக்டான டைமில் நம்மளே நம்ம எப்படி அதுக்கு அறிமுகமாகிக்கலாம் அந்த வயசாக வயசாக ஆக என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் சந்திக்க போகிறோமோ அந்த இதை முன்னக்கூட்டியே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணுற பண்ணும்போது நம்ம ஏஜ் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி நம்ம இன்க்ரீஸாக வச்சுக்கலாம் ஸோ ஜி ஜென்ரலாக ஜீடியாட்ரிக் ஜீடியாட்ரிக்ங்கிறது எல்டர்லி ஏஜ் பீப்புளாக ஜீடியாட்ரிக்னு சொல்லுவோம் ஜீரஸ் அப்படிங்கிற மீனிங்கில் இது வருது ஜீரஸ்னால் ஏஜ்னு அர்த்தம் ஸோ மூணு பிரச்சனைகள் பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து ஏஜ் ஆக ஆக உள்ள சேஞ்சஸ் எல்லாம் மிஷின் மாறிதான் மிஷின் பழுதாக பழுதாக என்னாகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோட செயல்பாடுகள் கம்மியாகிடும் அது வந்து அதனால் வர்ற ப்ராப்ளம்ஸ் அது ப்ராப்ளம்ஸ் டியூ டு ஏஜ்னு சொல்கிறோம் ரெண்டாவது லாங் டேர்ம் இல்னஸ் லாங் டேர்ம் இல்னஸ்னால் ஒரு தடவை சுகர் வந்துருச்சு அப்படின்னா அடுத்த நாள் சுகர் சரியாயிரும் அப்படின்னு கருத்து கிடையாது வந்துருச்சுன்னா அதை ப்ரூவ் பண்ண முடியாது ஆனால் கண்ட்ரோலுக்கு வச்சுக்கலாம் இது பேர் லாங் டேர்ம் இல்னஸ் சொல்லுவோம் மூணாவது விஷயம் பார்க்குறது சைக்கலாஜிக்கல் இல்னஸ் சைக்கலாஜிக்கல் இல்னஸ்னா மன ரீதியாகவும் நிறைய பேர் பெரியவர்கள் நிறைய பாதிப்படைகிறாங்க அதில் என்னென்ன வியாதிகள் அப்படி வருது அதுக்கு என்ன அவேர்னஸ் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது அடுத்தது பார்ப்போ
திருப்பி நம்ம புது பரிசை மாற்ற முடியாது ஆனால் இது பேர் இருந்த வசிப்புன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இருந்த வசிப்பு பற்றி ஏன் நம்ம அடிக்கடி படிக்கிறோம் அப்படின்னா இதில் சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம மாற்றத்தை கொண்டு வரலாம் லைக் பார்வையை கம்மியாக இருந்து இந்த குறை ஏறுதுன்னு சொல்லுவோம் அந்த கேட்ரக்ட் ஒரு விஷயம் இது வந்து ஏஜிங் மட்டும் காரணம் இல்லாமல் சுகர்னாலையும் வரலாம் ஒரு நம்ம எடுக்கிற மருந்துகள்னால கூட வரலாம் அதே மாதிரி மருந்துகள் ஸ்டீராக சில பேர் நம்மளுக்கே தெரியாமல் ஒரு டேப்லெட் ஒரு வகையான டேப்லெட்டை ஒரு டாக்டர் மூணு நாள் சொல்லியிருப்பாங்க அது போல வருஷ கணக்கில் போடுறது அதனால் அந்த கேன்ட்ராக்டி ஒரு வகையாக முன்னாடியே வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் முன்னாடியே தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த பார்வை கம்மியாகிற தன்மைகள்லாம் வந்து முன்னாடியே தெரிஞ்சு அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரியே பார்வை கேட்காத தன்மைகள் கம்மியாக இருந்து சுகர் நமக்கு ஒரு சாதாரண சுகர் வந்து இது இப்படி காசு பண்ணுமான்னு நினைக்க மாட்டோம் ஃபஸ்ட்டு சுகருங்கிறது பாதிக்கிறது நம்ம நரம்பு தான் பாதிக்கக்கூடிய ஒன்று அதே மாதிரி ஆஸ்ட்ரோ போரசஸ் ஆஸ்ட்ரோ போரசஸ்னால் ஃபோனில் உள்ள வலிமைகள் எல்லாம் கம்மியாகிடுது இந்த ஃபோனில் வலிமையை கம்மியாகிறது எப்படி நம்ம தீர்க்கலாம் அப்படிங்கிறது முன்னக்கூட்டி நம்ம ஒன்று நீட் பண்ணலாம் நம்ம நார்மலாக ஒரு முப்பது வயசு நாற்பது வயசுக்காரங்க ஒரு டம்ளர் பால் குடிக்க வேண்டிய இடத்துல இந்த ஆஸ்ட்ரோ ஐம்பது வயசு மேலே இருக்கிறவங்க அறுபது வயசு மேலே இருக்கிறவங்க வந்து அட்லீஸ்ட் ரெண்டு டம்ளர் பாலாக குடிக்கணும் அதே மாதிரி கேல்சியம் சப்ளிமெண்டேஷன் இதாக எடுக்க எடுக்க நம்மளுக்கு வந்து இந்த எலும்பு தேய்மானங்கள்லாம் முன்னாடியே ஐம்பது வயசில் வர வேண்டியது வந்து எழுபது வயசில் வரும் ஸோ லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கலாம் சரிங்களா ஸோ லாங் டேர்ம் இல்னஸ் லாங் டேர்ம் இல்னஸ்னு பார்க்கும்போது நான் ஏற்கனவே சொல்ல மாதிரி டயபெட்டிஸ் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கிறது ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இதெல்லாம் லாங் டேர்ம் இல்னஸ்னு சொல்கிறோம் லாங் டேர்ம் இல்னஸில் ஒரு சில வேலைகள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது நம்ம இதில் பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக ஒரு அறுபது சதவீதம் எழுபது சதவீதம் பேருக்கு கண்டிப்பாக சுகர் இருக்கும் அதனால் சுகரோட நார்மல் வேல்யூஸ் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே தெரியும் நார்மலாக எவ்வளோ இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு நார்மல் சுகர் சாப்பிட்ட பிறகு நூற்றி நாற்பதுக்குள்ளே இருக்கணும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நூற்றி பத்து கீழே இருக்கணும் ஸோ இரநூறுக்கு மேலே இருந்தாலும் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நம்ம வந்து அதுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கணும் நடவடிக்கை எடுக்கணும் மாத்த மட்டும் போட்டுட்டு இருக்கேன் ஆனா இரநூறு இருக்கு முன்னூறு இருக்குன்னு சொல்றது தப்பான தவறுதலான கருது அதுக்கு மேல என்ன பண்ணலாம் அதை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நம்ம முடிவு பண்ணணும் ஏன்னா சுகர் தான் மெயின் எல்லா தீமைகளுக்கும் அது முன்னோடி மாதிரி அது வந்து கிட்னி பாதிக்கிற வாய்ப்புகள் இருக்கு நரம்ப பாதிக்கிற வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ முன்ன புட்டி அதெல்லாம் தெரியுது ரொம்ப நல்லது அதுமாதிரி ப்ரெஷர் நம்ம ப்ரெஷர் ஏன் வருது வயசானவங்களுக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு ரத்த குழாயும் வந்து நல்ல ஃப்ளெக்சிபிளா இருக்கும் நல்ல எங் ஏஜ்ல வயசாக அதோட எலாஸ்டிசிட்டி லூஸ் ஆகிடுது ரொம்ப ஸ்டிஃப் ஆகிடும் அதே சமயத்தில் கொலஸ்ட்ரால்லாம் அங்கே டெபாசிட் ஆக டெபாசிட் ஆக அதோட வீரியம் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிறதுனால ப்ரெஷர் போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நார்மல் ப்ரெஷருங்கிறது ரெண்டு வேலையும் இருக்கும் மேலே ஒரு வேலையும் இருக்கும் கீழே ஒரு வேலையும் இருக்கும் அது நூற்றி நாற்பதுக்கு கீழேயும் கீழே இருக்கிற வேலையும் எண்பது கீழே இருக்கணும் இது வந்து நம்ம சிம்பிளாக இந்த வேலையில் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ டெக்னாலஜி ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு அட்லீஸ்ட் நம்ம எல்லா வயசானவங்க வீட்டில் ஒரு சின்ன ஒரு பிபி மிஷின் வாங்கி வச்சுக்கலாம் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் வரும் ஸோ நம்ம டாக்டர்கிட்ட போய் அவசரம் பார்க்கறது கூட வீட்லேயே பிபி வந்து நூற்றி நாற்பது கீழே இருந்தால் ஒரு ப்ரெஷர் நாள் கிடையாது அதே மாதிரி முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஒரு தங்கம் தங்கம் தலை சுற்றுது ஒரு பிபி பார்க்குறோம் இரநூறு மேலே வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உடனே எமர்ஜென்சியாக டாக்டர் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற முன் இது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதை தவிர்த்துட்டு கடைசி ரெண்டு பார்க்கறது வந்து நெஸ்பிரண்ட்ரி இல்னஸ் ஜெனிக்கல் யூரினரி ப்ராப்ளம்ஸ் இது ரெண்டு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நம்ம எவ்வளோ ஒரு அஞ்சு வயசுக்கிற குழந்தைகள் எவ்வளோ நம்ம பராகரிக்க பராகரிப்பு பண்ணுறோமோ அதை இதை வந்து வயசானவங்களுக்கு நம்ம பார்க்கறது இல்லை அது காரணம்னா அஞ்சு வயசு கீழே இன்னொரு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ உலகத்துக்கு புதுசாக இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகிருக்காங்க இன்ஃபெக்ஷன் தக்கத்துக்குன்னு ஆறு வாய்ப்புக்கு நம்ம பொத்தி பொத்தி வளர்க்குறோம் அதே தான் அறுபது வயசு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கும் ரெண்டாவது குழந்தை பிரா இது மாதிரி ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் எப்போவுமே ஈஸியாக வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் ஸோ அதில் முக்கியமாக பார்த்தா யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் ஃபீமேல்ஸில் யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் அடிக்கடி வரும் அப்போ யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் வந்தாலே நம்மளுக்கு ஒரு மைண்டில் வரணும் நம்மளுக்கு இம்யூனிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதுக்கு என்ன காரணம் இருக்கலான்னுங்கிறது கண்டிப்பாக ஆனாலே சொல்லணும் ஆனால் சொன்ன பார்த்துட்டு போய் கம்மியான சுகர் இருக்கிறது அப்போ தெரிய வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு சரியா ஸோ சைக்கலாஜிக்கல் இது ரொம்ப முக்கியமான இது முக்கியமாக வயசு எழுபது வயசு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பார்ட்னர் வந்து இறந்து போயிருப்பாங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒய்ஃபையோ ஒய்ஃபோ ஹஸ்பண்டையோ அப்படி இறந்து போய் நேரிடுறது நேரிடுறதுனால என்ன ஆகும்னா இதனால் டிப்ரெஷன்
அப்புறம் சுகர் சுகர் வந்து எதுவுமே தெரியும் எல்லாருக்குமே ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கு ஏன்னா அறுபது எழுபது சதவீதம் இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக சுகர் இருக்கும் பட் சுகரில் நூறு சதவீதம் சுகர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் நாற்பது சதவீதம் தான் ட்ரக்ஸ் மூலமாக அதாவது மாத்திர மருந்து மூலமாக குணமாக்க முடியும் நான் நல்ல மாத்திர கரெக்டாக கொடுக்குறேன் டாக்டர் கொடுக்குற மாத்திரை கரெக்டாக போடுறேன் இன்சுலின் கரெக்டாக போடுறேன் ஆனால் என் சுகர் கண்ட்ரோலே ஆக மாட்டேங்கிறது நிறைய கேள்விகள் வருது அது காரணம் நீங்களே தான் அது காரணம் மிச்சம் அறுபது சதவீதம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல அறுபது சதவீதத்தில் எக்ஸசைஸ் பிரிஸ்க் வாக்கிங்னு சொல்லுவாங்க பிரிஸ்க் வாக்கிங் என்ன ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் அட்லீஸ்ட் கை கால் நல்லா அசைச்சி வேறு வேறு வர்ற மாதிரி நடக்கணும் அதுக்காக நான் சொன்ன உடனே அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போய் நடக்கிறது கூட ஸ்லோவாக மந்த்லி ஒன்ஸ் டெய்லி வந்து ஒரு கிலோமீட்டர் அப்புறம் அடுத்த மாதம் ரெண்டு கிலோமீட்டர் அப்படியே ஒரு ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வாக்கிங் ரெகுலராக வாக்கிங் பண்ணுறது சுகரை ரொம்பவே கம்மி பண்ணுவோம் இது வந்து ஒரு முப்பது சதவீதம் சுகரை கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக கம்மி பண்ணிடுவோம் அப்புறம் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் டயட்டு ஃபுல்லாகவே ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் சாப்பிட்றதே கிடையாது மத்தியான சாப்பாடே ஃபுல்லாக சாப்பிட்றது இல்லை ஆனால் சுகரை பார்த்து அப்படி எடுத்து சேர்ந்துருவாங்க அது பேர் வந்து ரெஸ்டிக்ட் டயட் ரெஸ்டிக்ட் டயட் எடுக்கக்கூடாது நம்ம எடுக்க வேண்டியது மாடிஃபைட் டயட் நம்ம சாப்பிட்ற நார்மல் சாப்பாட்டில் எழுபது சதவீதம் கார்போஹைட்ரேட் அது எல்லாமே சுகர் அதாவது நம்ம சாப்பிட்ற ரைஸ் சாப்பிட்ற நம்ம உணவுகளில் அந்த தோசை இட்லி எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக சுகர் நம்ம காஃபி டீயில் மட்டும்தான் சுகர் இருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படி கிடையாது ஸோ இது அப்படி மாடிஃபைட் டயட் எழுபது சதவீதம் ப்ரோட்டீன் டயட்டாக மாற்றிடணும் எப்படி மாற்றலாம் சாப்பிட்ற ரைஸோட அளவு கம்மி பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக வெஜிடபிள்ஸ் அப்படியும் நம்ம பசி தாங்க முடியல அப்படின்னா நிறையா பயிர் வகைகள் பட்டாணி வகைகள் அதே மாதிரி சாப்பிடணும் அது மாதிரி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றது பஜ்ஜி சொஜ்ஜி அதே மாதிரி சாப்பிட்றது அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக பய பயிரை வேக வச்சு சாப்பிட்றது இதே மாதிரி ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணால் நம்ம டயட் மூலம் முப்பது சதவீதம் எக்ஸ்ட்ரா கம்மி பண்ணிடும் ஸோ இதே மாதிரி நிறைய பேஷண்ட்ஸ் பார்க்கணும் டயட்டும் எக்ஸசைஸ் மூலமாகவே கம்மி பண்ணால் ட்ரக்ஸ் நம்ம மருந்து இன்சுலின்லாம் போடுற தேவைகளே ரொம்ப கம்மியாகிடும் அடுத்து கிராணி கான்ஸ்டிபேஷன் கான்ஸ்டிபேஷன்ங்கிறது மோஷன் டைட்டாக போகுது மோஷன் ரெண்டு நாளைக்கு மூணு நாளைக்கு ஒருத்தர் வருது இது வந்து ஒரு முக்கியமான கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்கும் பெரியவங்களுக்கு அதில் முக்கியமாக டயபெட்டிஸ் சொல்ல வேண்டிய ப்ரோட்டீன் நல்லா சாப்பிடுங்க கோதுமை தோசை கோதுமை சப்பாத்தி சாப்பிட சொல்லும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த பாயிண்ட் எனக்கு மோஷன் டைட்டாக போக சார் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கிராணி கான்ஸ்டிபேஷனுங்கிறது ரொம்ப எல்லாரும் நம்ம பெரியவங்களுக்கு வர்ற ஒரு முக்கியமான இது இதை எப்படி நிவர்த்தி ஆக்கலாம் அப்படின்னா கோதுமை தோசை கண்டிப்பாக சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் நம்ம ரெகுலராக சாப்பிட்ற உணவில் கீழே ஃபுட்டில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் வாழைப்பழம் சாப்பிடக்கூடாது வாழைப்பழம் ஃபுல்லாக சுகர் ஸோ ஃபுல்லாக டெய்லியும் கீழே சாப்பிட்ணும் ரெகுலராக டூ டு த்ரீ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் தண்ணி பிடிச்சிட்டே இருக்கணும் இப்படி பண்ணும்போது மோஷன் டைட் ஆகிறது கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஹெவியாக நைட் சாப்பிடக்கூடாது காலையில் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் ரெகுலர் சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும்போது இந்த கான்ஸ்டிபேஷன் அதாவது மோஷன் தகராறு எல்லாம் ப்ராப்ளமும் எனக்கு ஆக்க முடியும் லோக்க மோட்டர் ப்ராப்ளம்ஸ் லோக்க மோட்டர் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் மூட்டு முடக்கவாதம் மூட்டு வலி அந்த எலும்பு தீர்மானங்கள் இது இதே மாதிரி பெரியவங்க எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட சொல்லிடுவாங்க எனக்கு உடம்பு வலிக்குது எனக்கு இந்த நடக்கும் போது எந்திரிச்சா வலிக்குது அந்த எலும்பு தீர்மானம் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்ட்டு இதே மாதிரி இதெல்லாம் ஃபீமேல்ஸ் இருக்காமல் மேல்ஸோட ஏன் ஃபீமேல்ஸ் இருக்காமல்னா நார்மலாக மின்சஸ் முடிகிற டைம் வந்து நாற்பது வயசுலேருந்து ஐம்பத்தி நாலு வயசு இதுக்கப்புறம் அந்த ஈஸ்டர் ஜென்னம் கூட ஹார்மோன் லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதனால் ஆறுலேருந்து எட்டு மடங்கு அதிகமாக கால்சியம் அவங்களுக்கு தேவைப்படுது அந்த கால்சியம் அளவுக்கு சாப்பிட்றது இல்லை ஹஸ்பண்டை பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு ஒய்யா பிள்ளைகளையும் பார்த்துட்டு ஒய்ஃப் ஃப்ரீயாக சரியாக சாப்பிட்றது இல்லை அதனால் நார்மல் குடிக்க வேண்டிய பால் இதுலேருந்து ரெண்டு டம்ளர் பால் குடிக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி கால்சியம் நிறைய விட்டமின் டி இதே மாதிரி ரெகுலராக போட்டுட்டுருந்தா இந்த எலும்பு தேங்கான இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி போடலாம் வராமல் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது தள்ளி போடலாம் ஐம்பது அறுபது வயசுக்கு ஐம்பது வயசுக்கு நிறைய ஃபீமேல்ஸ் பார்க்கணும் அதே எழுபது வயசாக தள்ளி போடலாம் அதே மாதிரி ஸ்மால் ஸ்மால் ஜாயின்ஸில் சின்ன சின்ன ஜாயின்ஸ் இதெல்லாம் படிக்கிது அப்படின்னா இது வந்து நம்ம வயசாக இருக்குது அதனால தான் அப்படின்னு மாதிரி ஈஸியாக எடுத்துக்கூடாது சில டைம் முடக்குவாது கூட அப்படி இருக்கலாம் அதை வந்து கொஞ்சம் ரேராக இதில் பார்த்து இதுவுமே சரியாகலங்கிற பட்சத்தில் நம்ம கண்டிப்பாக டாக்டரை பார்த்து முடக்குவாது ஒரு டெஸ்ட்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ கடைசியாக நம்ம முக்கியமாக பார்க்குறது மென்டல் ஹெல்த்து மென்டல் ஹெல்த் பேசும்போது பார்க்கும்போது இந்த கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்ளம் தான் முதியவர்கள் நிறைய நிறைய பேருக்கு லேக்கிங்காக இருக்குது லோன்லினஸ் தனிமையில் இருக்காங்க தனிமையில் உட்காந்துருக்காங்க காலையிலேருந்து
அலி வலின்னு எல்லாம் சொன்னாலும் பெரியவர்களே கிடையாது அதில் வந்து அன்னசரியாக ஒரு டாக்டர் போவாங்க மூணு நாள் மணி மாத்திரை கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாத்திரை கேட்ட உடனே பாக்ஸ் ஃபுல்லாக வாங்கி வச்சுருக்கு எப்போலாம் வலி இருக்கோ அது மாத்திரை போட்டு 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 போடுறது ஸோ இந்த முக்கியமான அந்த ட்ரக்ஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா இதுவே மற்ற ப்ராப்ளமுக்கு அது ஒரு மின் விரோதியாக இருக்கும் அதனால் ஸ்டெப் லேடர் பேட்டர்ன் நம்மளுக்கு ஸ்டெப் லேடர் பேட்டர் நம்ம தேனியில் எப்படி படிக்க படிக்க தான் ஏறுறோமோ அதே மாதிரி இந்த டேப்லெட்ஸ்லாம் வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதுலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் வயசானவங்க வலியை கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக நம்ம கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ண முடியாது ஏன்னா எலும்பு தேய்மானம் தேஞ்சு தேய்ச்சது தான் ஸோ அது முக்கியமாக ஃபஸ்ட் பேரஸ்டமல் கொடுத்து பார்க்கலாம் அரை டேப்லெட் கொடுத்து பார்க்கலாம் அதில் கேட்காத பட்சத்தில் அடுத்த டேப்லெட் அதே மாதிரி போகிறது ஸ்டெப் லேண்டர் பேட்டர்ன் சொல்லுவோம் நம்மளே இஷ்டப்படி மாற்றுங்க மாத்திரை போகலாமா அவாய்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ முக்கியமாக கடைசி நான் சொல்ல வேண்டியது த்ரீ எம் ஃபோர் பீஸ் ஃபைவ் ஹேபிட்ஸ் இதான் கடைசி கன்க்ளூஷன் இது எப்படி சொன்னால் தான் நம்ம த்ரீ எம் சின்னது மைண்டு நல்லா ஒரு ஒருமைப்படுத்தணும் உருவைப்படுத்தி இந்த ரோலினஸ் அவாய்ட் பண்ணணும் மொபிலிட்டிங்கிறது வந்து நம்ம நிறைய பேர் இது பார்க்கணும் ரோக்க மோட்டர் இந்த சரிய வாட் நடக்க முடியல அப்படின்னு முடங்கி கிடப்பாங்க இந்த முடங்கி கிடக்கிற இருந்துச்சுன்னா அவங்க லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ரொம்ப கம்மியாக பார்க்குறோம் ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஹெல்ப் சப்போர்ட் அப்படி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தயங்கவே கூடாது எப்போவுமே யாராவது பார்த்தா தப்பாக நினச்சிருவாங்க நம்ம ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணால் தப்பாக நினச்சிருவாங்க அப்படின்னு நினைக்கவே கூடாது எப்போ நம்ம ஹெல்ப் தேவைப்படுறது எப்போ நம்ம பேலன்ஸ் தேவைப்படுறதோ கண்டிப்பாக இது பண்ணணும் அதுதவர் தான் நிறைய பேர் வந்து டிட்டோரியட் ஆகிறாங்க டிட்டோரியட் ஆகிறாங்கன்னா ஒரு இந்த பாத்ரூம் போனோம் உளுந்துட்டோம் அடிப்பட்டுருச்சு படுத்து படுக்க ஆகிட்டாங்க ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி நிவர்த்தி ஆகலாம் எப்பவுமே ஒரு சப்போர்ட் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம கீழே இறங்குறதுக்கு அந்த பாத்ரூமில் இறங்குறது இந்த படிக்கட்டுகள்லாம் சமநிலைப்படுத்துறது ரொம்ப நல்லது இதே மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணணும்னா அந்த கொம்யூனிட்டி எப்பவுமே ஒரு எக்ஸைஸ் சின்ன சின்ன எக்ஸைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் நடக்க முடியலாம் உட்காந்துட்டு இருக்கும் போதே கொஞ்சம் சின்ன சின்ன எக்ஸைஸ் கை காலுக்கு பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது பாலி ஃபார்மசி இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்போ ஒரு டாக்டர்கிட்ட போவாங்க ஒரு அஞ்சு டேப்லெட் எடுத்துக்கணும் விட்டமின் டேப்லெட்டு கேல்சியம் டேப்லெட்டே எடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஒரு ஒரு மாதம் கழிச்சு அந்த டாக்டர் எல்லாம் இன்னொரு டாக்டர்கிட்ட போகுது அவர் ஒரு நாலு மாத்திரை கொடுப்பார் ஸோ பேக் ஃபுல்ல மாத்திரையாக தான் இருக்கும் இது பேர் பாலி ஃபார்மசின்னு சொல்லுவோம் இது எவ்வளோ தூரம் நம்ம கம்மி பண்ணுறோமோ அவ்வளோ தூரம் நம்ம உடம்புக்கு நல்லது அதாவது ஒரே பிராண்ட் வேற வேற பிராண்ட் இருக்கும் ஆனால் ஒரே வகையான மாத்திரையாக இருக்கும் கால்சியமே இங்கே ஒரு கால்சியம் மாத்திரை இருக்கும் அங்கே ஒரு கால்சியம் மாத்திரை கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ப்ராப்பர் டாக்டரை ஃபாலோ பண்ணால் அவங்களே ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் நமக்கு என்னென்ன வியாதிகள் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ள மாத்திரைகளை போகணும் கான் ப்ராப்ளம் இந்த ரெண்டு மாத்திரை இது ஃபோன் ரொம்ப வீக்காக இருக்கா கால்சியம் மாத்திரை இவ்வளோ தான் இதோட முடிச்சிடணும் சுகர் இருக்கிறவங்க சுகர் மாத்திரை நாலு மாத்திரை அஞ்சு மாத்திரை இது மாதிரி பாக்ஸ் ரெடி பண்ணி வைக்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஏன்னா ரொம்ப அவசரத்தில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா தேவையாக மாத்திரை எடுத்து போடுறது அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இதே மாதிரி நம்ம என்னென்ன மாத்திரைங்க பேர் திருத்தி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கடைசிக்கு ப்ரிவென்டிவ் மொடாலிட்டிஸ் ப்ரிவென்டிவ் மொடாலிட்டி நாலு பி அதாவது ப்ரீ ஜீரியாட்ரிக் கேரா ப்ரீ ஜீரியாட்ரிக் கேரானா என்ன இருக்குன்னா நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது இது உங்களுக்கு இல்லை அடல்ட் அதாவது ஐம்பது வயசு கீழே இருக்கிறவங்களே ஃபஸ்ட்டே கொஞ்சம் நிறையா ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸ்பைசி ஃபுட்டை கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஆல் கால் எடுக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நம்ம சாப்பிட்ற முறைகளை வந்து கரெக்டாக நேரம் எடுத்துகிட்டு சாப்பிட்லாம் இப்படி சாப்பிடும் போது அப்புறம் ஐம்பது வயசுக்கு மேலே வர வர ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டே நிவர்த்தி ஆகலாம் இது பேர் ப்ரைமரோடியல் ப்ரிவென்ஷன் சொல்லுவோம் அப்புறம் மற்றதெல்லாம் ப்ரைமரி ப்ரிவென்ஷன் செகண்டரி ப்ரிவென்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது இந்த கேன்சர்ஸ் நம்ம பார்க்காத டாபிக் வந்து கேன்சர்ஸ் இப்போ நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் என்னோட பேரண்ட் என்னோட அம்மா அப்பா வந்து இதில் இறந்து போயிருக்காங்க அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு இருக்கும் ப்ரெஸ்ட் கேன்சரில் இறந்தாங்க அப்படிப்பட்ட ஆட்கள் வந்து கண்டிப்பாக வருஷத்துக்கு ஒரு முறையோ ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறையோ இந்த ப்ரெஸ்ட் ஸ்க்ரீன் ஒரு அல்ட்ரா சவுண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி ஆண்களில் வந்து இந்த ப்ராஸ்டேட் ப்ராப்ளம் இல்லாத ஆண்களே கிடையாது அறுபது எழுபது வயசு தாண்டி இருக்கிறவங்க அது என்னென்ன ப்ராப்ளம் சொன்னால் யூரின் போகும்போது கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க அதுக்கடுத்து நல்லா போவோம் இப்படிப்பட்ட இருந்தாலும் கண்டிப்பாக டாக்டரை பார்த்துட்டு அந்த கருப்புன்னு ஒரு அவன் சின்ன ஒரு இதுதான் எடுத்து விட்டுனா யூரின் நல்லா போகும் அதே சமயத்தில் இந்த கேன்சர் வளரக்கூடிய தன்மையும் அந்த டைமில் அகற்றிடலாம் முளையிலே கிளியை போடுற மாதிரி அந்த இது இது பேர் செகண்டரி ப்ரிவென்ஷன் தேர்ச்சரி ப்ரிவென்ஷன்னா வந்துருச்சு ஒரு வழி இல்லை அப்படிங்கிறத
நம்ம பைபிளே வாசிக்கிறது என்னன்னா உபாகமம் முப்பத்தி நாலு ஏழுல மோசை மறிக்கிறது போது நூத்தி இருபது வயதாக இருந்தான் அவன் கண் இலையுடையவும் இல்லை அவன் கண் குறைவும் இல்லை செய்து தாயின் வயிற்றில் தோன்றினது முதல் உங்களை ஏந்தி தாயின் கர்ப்பத்தில் உற்பத்தியானது முதல் உங்களை தாங்கினேன் நீ உங்கள் முதிர் வயது வரைக்கும் நான் அப்படி செய்வேன் நரை வயது மட்டும் நான் உங்களை தாங்குவேன் நான் அப்படி செய்து வந்தேன் இனிமேலும் நான் ஏந்துவேன் நான் சுமப்பேன் அப்புறப்பேன் என்று ஏசையா நாற்பத்தாறு சொன்ன விதமாக கர்த்தரை நான் போய் நடத்துவதாக எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே செய்திருக்கிற நிகழ்வைக்காக ஸ்தோத்திரம் சொன்னேன் கத்தர் செய்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் நன்மைகளுக்காக நன்றி இந்த நாளிலும் அன்றவரை நாங்கள் கேட்டு தெரிந்து கொண்ட இந்த நல்ல செய்திக்காக விஷயங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் கத்தர் பாராட்டி இருக்கின்ற எல்லா திறமைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் இப்பொழுது மாண்டவரே எங்கள் திருச்சபையினுடைய முதியவர்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் அவர்களுக்கு நீ கொடுத்திருக்கிற நல்ல சரீர சுகம் பல நாற்றல் எல்லாவற்றிற்காக ஸ்தோத்திரம் தொடர்ந்து அவர்களுக்கு நல்ல சுகத்தையும் பதவியும் பாதுகாப்பையும் தாரும் அவர் உள்ளத்தில் இருக்கின்ற பல்வேறுமான கேள்விகள் முதுமை குறித்து குடும்பத்தை குறித்து பிள்ளைகளை குறித்து எதிர்காலத்தை குறித்து ஆரோக்கியத்தை குறித்து அன்றவரை குறிப்பாக அன்றவரை இந்த நாளிலும் டாக்டர் ஜெசு பாண்டியன் அவர்கள் கொடுத்த நல்ல சிறப்பான அன்றவரை மருத்துவ ஆலோசனைகளுக்காக ஒரு டீடைல் பிரசன்டேஷன் கொடுத்தாங்க அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அவரை ஆசிர்வதியும் அவருடைய குடும்பத்தை ஆசிர்வதியும் அவருடைய ஊழியர்களை திருப்பணிகளை ஆசிர்வதியும் எங்கள் திருச்சபை புதியவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிரியத்தையும் அவர்களுக்கு தேவையான நல்ல சுகத்தையும் பலனையும் குடும்பத்தில் தேவையான எல்லா நல்ல சூழல்களையும் தந்து வழிநடத்தும்படியாக சொல்லி மீண்டுமாக எங்கள் ஒவ்வொருவரும் தாழ்ந்து அர்ப்பணிக்கிறோம் எங்கள் கரம் பிரசங்கம் ஆசிர்வாதம் எங்களோடு தங்கியிருக்கு இப்படி ஆசீர்வாதத்தால் எங்களை நிரப்ப வேண்டும் என்றும் நான் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும் ஆசிர்வதியும் வழங்கும் துதிகன மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம் மீட்பரும் நச்சகரும் ஆகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் நிதான நாமத்தில் ஜபிக்கின்றோம் நல்ல மீதாவே ஆமேன் செய்து சொல்லுவோம் என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமே அப்படி பிரசுத்தராமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி கத்தர் செய்த சகல பாலி மனவாவே ஆமேன் நம்முடைய ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்துவின் திருவை பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு பரிசுத்த ஆவியானவரின் அன்பு ஐக்கியம் ஆசிர்வாதம் அனைவரோடும் இன்னும் என்னும் சதா நாட்களில் முதலை திருப்பதாக ஆமேன்